بسم الله الرحمن الرحيم হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ব্লেন্ডার টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাইতেছি আমি সাব্বির আহমেদ আজকের পর্বে আমরা এরকম একটা রুম বানানোর চেষ্টা করব এর আগের পর্বগুলোতে আমরা চেয়ার বানাইছি টেবিল বানাইছি শোকেস বানাইছি তো সেইগুলা রাখার জন্য কিছু তো একটা লাগবে একটা জায়গা তো লাগবে এই জন্য আজকের পর্বে একটা রুম বানাবো এটা খুবই সহজ একটা মডেল হইতে যাইতেছে অনেকে হয়তো এই ছবিটা দেখি মডেলটা বানায় ফেলতে পারবেন তবু আমি দেখানোর জন্য মোটামুটি মডেলগুলা কিভাবে বানাইছি সেটা দেখাই দেব আর এখানে মূলত কিছু কাজ করতে হবে ম্যাটেরিয়ালে কারণ ছোট্ট একটা জায়গায় এখানে অনেকগুলো ম্যাটেরিয়াল আছে ফ্লোরে ম্যাটেরিয়াল আছে ওয়ালে আছে জানলার মধ্যেও আছে তো জানলার মধ্যে এখানে আমি যদি একটু জুম করে দেখাই এই জায়গাতে অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় একটা ম্যাটেরিয়াল আছে যেটা আমরা প্রসিজিওরালি বানানোর চেষ্টা করুন এছাড়াও এখানে যেই ম্যাটেরিয়ালগুলো আমরা বসাইছি এগুলো সব পিবিআর টেক্সচার বাট এই পিবিআর টেক্সচারগুলো কিছুটা মডিফাই করা হয়েছে কীরকমভাবে এগুলোরে মডিফাই করছি সেটাও আমি দেখা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তাইলে চলেন কথা না বাড়ায় শুরু করে দেওয়া যাক আমাদের আজকে টিউটোরিয়াল আমি যখন অনেক দিন আগে এই মডেলটা প্রথমবার বানাইছিলাম তখন এটার আইডিয়া জেনারেট করার জন্য যে ছবিগুলো দেখছিলাম ওই সবগুলা রেফারেন্স লিক আসলে এই মুহূর্তে আমার কাছে নাই তবুও আমি কিছু ছবি ডাউনলোড করে নিছি মোটামুটি আপনাদেরকে কনসেপ্টটা শেয়ার করার জন্য যে আমি কিভাবে আইডিয়াটা জেনারেট করছিলাম এখানে প্রথমত যে বিষয়টার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন সেটা হইতেছে সাধারণত ডাইনিং রুমের যে জানলাগুলো হয় এই জানলাগুলো বা এই জানলাগুলো যদি একটু দেখেন এটা পুরো ওয়াল জুইরা হয় এর ফলে হয় কি রুমের মধ্যে ভালো পরিমাণ আলো আসতে পারে এই জন্য রুমটা দেখতে সুন্দর লাগে আর বাইরের একটা ক্লিয়ার ভিউ পাওয়া যায় এই জন্য আমি চেষ্টা করছি একটা ওয়াল পুরাটা জানলা দিয়ে কাভার করার জন্য ফলে বাইরের ভিউটা ভালো দেখা যাবে আর বাইরে থেকে আলোটা ভালোভাবে রুমের মধ্যে প্রবেশ করবে এটা একটা কনসেপ্ট আর একটা কনসেপ্ট হইতে আছে যে আমাদের এই ফ্লোরটা কীরকম হবে ফ্লোরটা আমি দেখছি সাধারণত কাঠের ফ্লোর দিলে ওইটা রিফ্লেকশনের কারণে বা যে কারণে হোক আমার কাছে দেখতে ভালো লাগছে এই জন্য আমি এখানে ফ্লোরের মধ্যে একটা কাঠের টেক্সচার দেওয়ার চেষ্টা করছি এর সাথে এই কার্পেটটা কার্পেটটা দিছি কেন এটা হইতেছে আমি মোটামুটি অনেক ডাইনিং রুমের মধ্যে দেখছি ছবিগুলোতে যে ডাইনিং টেবিলের নিচে একটা এক্সট্রা কার্পেট থাকে এটার মধ্যে দেখতে পারতেছেন এটার মধ্যে দেখতে পারতেছেন ফলে যেটা হয় এখানে রুমের মধ্যে একটু ডিটেল অ্যাড হয় লাইক এটা ছাড়া পুরো ফ্লোর একদম এক কালারের হয়ে যায় কাইন্ড অফ আমি যখন একটা কার্পেট দিই এটা একটু ডিটেল অ্যাড করে প্লাস দেখতেও মোটামুটি সুন্দর লাগে কারণ এটার সাথে যখন কাঠের সাথে আমার চেয়ার টেবিলগুলোও যখন কাঠের তখন কন্ট্রাস্টটা ক্রিয়েট করার জন্য একটা অন্য কালারের কিছু থাকলে ভালো হয় এই জন্য এখানে কার্পেটটা দেওয়া এরপর এই পাশের ওয়ালে এই কাঠগুলো দিছি এটার কারণ হইতেছে যে আমি মোটামুটি দেখছি যেটা যে একদম ফ্ল্যাট কালার বা এক কালারের একটা ওয়াল যদি হয় তাহলে ওইটা দেখতে আসলে অতটা ভালো লাগে না কেমন যেন খালি খালি লাগে এই জন্য ওয়ালের মধ্যে কিছুটা ডিজাইন দেওয়া আপনি এই জন্য ডেকোরেটিভ ওয়াল লেখা সার্চ করতে পারে যে ওয়াল কিভাবে সাজানো যায় কাঠ দিয়ে সাজানো যাইতে পারে অথবা এরকম ছবি দিয়ে সাজানো যাইতে পারে যেগুলো গ্যালারিতে ক্যানভাস যেভাবে সাজায় সেগুলো আপনি দেখতে পারেন সো আপনি এখানে কাঠও দিতে পারেন এটা নাও দিতে পারেন অথবা আপনি যদি চান যে এখানে আপনি আপনার পছন্দের কিছু ছবি দিয়ে এখানে সাজাবেন আপনার রুমটা বা এই ডাইনিং রুমটা সেটাও করতে পারেন সো এই হলো মোটামুটি আমি যেভাবে আইডিয়াটা জেনারেট করছিলাম এইবার চলেন চলে যাই আমাদের মডেলিং পার্টে আজকের পর্বে ব্লক আউটটা খুবই সিম্পল হইতে যাইতেছে ব্লক আউট বলতে জাস্ট রুমের মেজারমেন্টটা নিয়ে নাও আর কি এই ক্ষেত্রে আমি একটা এমটি প্রজেক্ট নিয়ে নিছি এখানে যেই ডিফল্ট কালেকশানটা ছিল ওইটার নাম পরিবর্তন করে করে দিছি ব্লক আউট আর আমাদের সিন প্রপার্টিসে যাওয়া ইউনিট থেকে লেনটা করে দিছি সেন্টিমিটার যেহেতু আমরা অন্যান্য অবজেক্টগুলো সেন্টিমিটারে কাজ করছি ইউনিট সিস্টেমে এটাও সেন্টিমিটারে কাজ করুন এরপরে শিফটেতে ক্লিক করে একটা কিউব তৈরি করলাম আপনি যদি ডিফল্ট কিউবটা ডিলেট না করে থাকেন তাহলে ওইটা দিয়েই কাজ করতে পারবেন সমস্যা নেই এখন কোশ্চেন হইতেছে যে এটার ডাইমেনশানটা কত হবে এই ক্ষেত্রে একটা রুমের ডাইমেনশন হইতে পারে দশ ফিট বাই দশ ফিট বা বারো ফিট বাই বারো ফিট দশ বারো ফিট বিভিন্ন সাইজের হয় একটা রুম তো যেহেতু আমাদের এইখানে কোনো টাকা পয়সা লাগতেছে না সাইজ দিতে তা আমরা একটু বড় সড়ো রুমই বানাই কি বলেন তো এই ক্ষেত্রে আমি পনেরো ফিট বাই পনেরো ফিট একটা রুম অ্যাপ্রক্সিমেট রাখার চেষ্টা করতেছি এখন আমরা যে ইউনিট নিছি সেটা তো নিছি সেন্টিমিটারে এটা ফিটে কেমনে বসাবো আমি এখানে সেন্টিমিটারটা পরিবর্তন করতেছি না সেন্টিমিটারেই রাখুম জাস্ট আমাদের এই এক্স ডাইমেনশনে লেখা দিমুক পনেরো এফটি 
एफ टी होते से फिटर शर्ट फ्रम इन ब्लैंडार ब्लैंडारे मध्य तो जो एफ टी लिखल तो अटोमेटिक और फुट भैलू अर्थात पंद्रह फिट रे कन्भार्ट कर चार सौ सतान्न सेंटीमिटार जो है से बसा दीसें हमें जो ये क्लिक करी तेल देखते पर होता है एक्जेक्टलि चार सौ सतान्न दशमिक दुई सेंटीमिटार जो होता है पंद्रह फिटर सेंटीमिटारे कन्भार्ट कर तो ये एरक फ्रैक्शनल भैलू रखते चाहते चार सौ सतान्न सतान्न कैंड अफ कईटा कईटा कर दिल चार सौ पंचाश सेंटीमिटार तेल एक्स एक्सिस चार सौ पंचाश सेंटीमिटार वाई एक्सिस रखल चार सौ पंचाश सेंटीमिटार एरपर आसते से जेड एक्सिस अर्थात रूम उच्चता कतटुकु हो साधारण एक रूम उच्चता दस फिट है ए सी रूम गोले एक छोटो होते लाइक नय फिट होते आठ फिट होते सो हमें इखने दस फिट रे फलो करब एखे दुशो सेंटीमिटार हमें लिखल दस एफ टी एटार कन्भार्ट कर बनाए दिल तीन सौ चार दशमिक आठ सेंटीमिटार तो हमें इटारे कईटा कईटा कर लम तीन सौ पाँच सेंटीमिटार कैंड अफ एक राउंड फिगार देर चेषा कर लो ये से हमारे रूम डायमेंशन एटार अरिजिन पॉइंट एक चेन्ज कर दी अरिजिन पॉइंट चेन्ज करारे नीचे फेसटा सिलेक्ट कर लम एडिट मोडे आसा एरपर शिफ्ट एसे क्लिक कर कार्सो टू सिलेक्टेड एडिट मोड थे बेर होने अबजेक्टे जाया सेट अरिजिन अरिजिन टू थ्री डी कार्सर तेल यटार अरिजिन पॉइंट नीचे चले आसल अल्टार जीते क्लिक कर गलम फ्लोर लेवल व ग्रीड लेवल उपरे एरपर एडिट मोडे जाया कणार मध्य भार्टेक्सटा धरल धरला एक्से क्लिक कर भार्टेक्सटा डिलेट कर दिल तेल ये डायमेंशन का पाइल ये होता से हमारे रूमर डायमेंशन दैट सेट एरपर हमें चले जाब मडलिंग पार्टे मडल बनानों एखे एक कलेेक्शन तैरि कर नहीं प्रथम कलेेक्शनटार नाम दिल फ्लोर एरपर हमारे ब्लकआउटर किूबट आटे एक डुप्लीकेट कर निल डुप्लीकेट कर फ्लोर कलेेक्शन नहीं आसलम और ब्लकआउट अपद हाइट कर दिल एंड फ्लोर कलेेक्शन मध्य हमारे येस और ये फेस दरकार नहीं एडिट मोडे आसा ये दुटा डिलेट कर दिल सो हम फ्लोर कमप्लीट एरपर यार जो एक कार्पेट बनाब कार्पेटर जस्ट डायमेंशन कत है ये एक कोश्चन होते सीम्पलि एक प्लें आगे नहीं प्लेंटार अल्टार जीते क्लिक कर सेंटारे नहीं आसलम एरपर ये एक डायमेंशन दी एक फाइनल डायमेंशन तो अपन के एक देखा कार्पेट कतटुकू छो ये छो दुशो सेंटीमिटार और ये पास तीन सौ सेंटीमिटार तो अपनी मेजारमेंट फलो करते अपनी इच्छा मत दी पर कारण होता से कि फ्लोर मध्य कार्पेट अपनी कतटुक एरिया जुड़ा दीते चान ये अनेक अपन इच्छार ऊपर ही निर्भर कर यही ये आप एक्स डायमेंशन रखल तीन सौ सेंटीमिटार और वाई डायमेंशन रखते दुशो सेंटीमिटार एरपर एडिट मोड़े चले ग तरगे स्केल्ट एक अप्लाई कर नहींपर एडिट मोड़े चले ग एक्सट्रुट कर लम एक दिखे जान हल्का कि डेप थिकनेस पाए कार्पेट कतटुकू आई थिंक एक सेंटीमिटार उड भी गुड एनाफ एरपर ये एक इनसेट करब इनसेट करब क्या इनसेट करब ये पास अंशटार जो ये होते से साधारण जो है ये कार्पेटर सूता जतियों जो अंशगूल से अंशगूलते थे और ये पास एक चामा जतियों वैक्सिन जतियों कि जिनटा सेलै कर रखार जो धरे रखार जो जान सूतागुल दीर्घद टेक्सय है कार्पेटर दीर्घद टेक्सय है तो सेटार जो ये पास एक सीम्पल इनसेट कर एक बॉर्डर क्रिएट कर देव तो इनसेट कर लम आईते क्लिक कर मोटामोटी आई थिंक दस सेंटीमिटार उड भी गुड ये हो गल इनसेट एबार भर अंश भर दिखे अल्प एकटू एक्सट्रुट कर दिल एबारे गलो मोटामोटी हमारे कार्पेट यटार नाम कर दे कार्पेट और नीचे जो प्लें यटार नाम कर दे फ्लोर दैट सेट बाकी क्चा मैटरियल आनरेप कर समय करब डेकोरेटिव वाले अंश बनानों प्रथम ये एक कलेेक्शन तैरि कर नहीं कलेेक्शनटार नाम दिल डेकोरेटिव वाल एरपर हमें जो ब्लकआउट आईटार एक भिजिबल करी एखे जो ब्लकआउट किूबा छो शिफ्टी क्लिक कर एक डुप्लीकेट कर लम ए डुप्लीकेटेड जी अबजेक्ट आता मुव कर लम डेकोरेटिव वाले एरपर ब्लकआउट हाइट कर फिलल एखे डुप्लीकेटेड अबजेक्टा क्च करब एडिट मोडे जाने एक्सट्रा जे दुईटा फेज जे दुईट आसल प्रयोजन नहीं ये सिलेक्ट कर डिलेट कर दिल दैट सेट हो गलर वाल यटार नाम दिल वाल आई थिंक एरपे प्रयोजन होता से हमारे यार सामने जो काठर अंशगुल्लो आई काठर अंशगुल्लो बनानो तो ये क्यों बनाब ये खूब ही सीम्पल शिफ्टी क्लिक कर एक किूब बनाई ये चाहले अपनी छोटो बड़ो रखते मैं काटगुल्लो अनेक चिकन रखते मोटो रखते स्पेसिफिक को भैलू नहीं पर जी चान जो भैलूगुल फलो करते आनी करते हाइट जेड भैलू रखते कैंड अफ दुशो षाट सेंटीमिटार आई गेस 
वाई भैलू रखते दुई सेंटीमिटार ये होता काठर जो थिकनेस एक्स भैलू रखते कैंड अफ तेर सेंटीमिटारे मत एरपर स्केलटार एक एप्लै कर दे कंट्रोल क्लिक करा एरपर एट एकदम वाले पास जाए लाइक दिस वाल जेखने स्नैपिंग अन करते भार्टेक्स स्नैपिंग कारण हमारे जान स्नैप करते वालर साथटार स्नैप कर दिल लाइक दिस एरपर ये एक सेंटारे रखार जो एकदम सेंटारे रखार जो जो करते वाल्ट सिलेक्ट कर मजखने एक लुक काट नहीं निल स्नैप कर जैगे पाई एखे वायर फ्रेम तो अन करें एजगू देखार जो एबार्ट जेट एक्सिस एटार साथ स्नैप करब बाट एक क्षेत्र में स्नैपिंग एक एक्टिव अन करटार सेंटर पॉइंट एटार साथ स्नैप है लाइक दिस एरपर जो करब ये डुप्लीकेट कर बसाते पर एक कपि कर बसाते पर अथवा जो करते मडिफायर जाए एक एरे मडिफायर एड करते तो एरे ये एक्स एक्सिस चाची जो ये उडगुल्लो आटार मजखने कि गैप थकुक ये गैप्ट रखार जो एरे मडिफायर जो रिलेटिव अबसेट यटार फैक्टर एक्स कर दिल वन पॉइंट टू आई थिंक फले कईंड अफ टोटी पार्सेंट यटार जतटुकु तर टोटी पार्सेंट गैप ये थको एन दरकार होते से काउंट बाढ़ानो जान काठर परिमाण बाढ़े कतटुकू बाढ़ मोटामोटी वाल जत खा काभार है तड़ाइल ये आई थिंक एक डने नहीं आस ये गल मोटामोटी डेकोरेशन उन्डो वाल बनानों जो इन्हें प्रथमत एक कलेेक्शन तैरि कर नहींटार नाम दी उडो वाल और आगे कलेेक्शन बनान जो भूल छो ये फिक्स कर नहीं एक्सट्रा अबजेक्ट बनाएम वोटार एक नामकरण कर दीसि एनीवे एन होते हमें ब्लक आउट आक बार भिजिबल कर लम्बा जो ब्लक आउट छोटे सिलेक्ट कर शिफ्ट दीते क्लिक कर डुप्लीकेट तैरि कर लम ए डुप्लीकेटर जो अबजेक्ट आता मुव कर लम उडो वाले ब्लक आउटारे हाइट कर दिल ए नतून जो अबजेक्ट तैरि हलो यटार नाम दिए दी उडो वाल एरपर एडिट मोडे चले जाए यह फेज दुईटा अतरिक्त आई दुईटा फेज डिलेट कर दी कारण योजना प्रयोजन नहीं फले उडो वाले अंशा पाया गलम एखे कलर एक रैंडम कर दी जान अपन आलदा आलदा भाव अबजेक्टगू देखते सुविधा है और एक ब्राइट कलर हम आई थिंक भलो है नाइस ओके यटार स्केल एक एप्लै कर नहींटार स्केल एप्लै कर नहींटार स्केल एप्लै कर नहीं जी स्केल एप्लै करा ना थे हमें एक चेक कर नीते सबग स्केल एक एप्लै कर दिल यार उडो वाल मडल करा शुरू करब ये किस मेजारमेंट लागे कि स्टेप एक बुझे ना लागे से हमें जो एक देखा प्रथम जो मेजारमेंट लागे जो जिन बनाते हैं से वाल अंशे जो बॉर्डर आ चतुर्पे से बनाए नीते हैं यटार मेजारमेंट रखी से प्रत्येक पास मोटामोटी पंद्रह सेंटीमिटारे मत गैप रखार चेषा कर बॉर्डर पंद्रह सेंटीमिटार रखार चेषा कर डने वामे ऊपरे शुद्ध नीचे अंशे ये रखार चेषा कर बारो सेंटीमिटार लाइक टुएल्व सेंटीमिटार यार एक मेजार कर देखाते हमें जो एखान यार मापी एखान ए पर्यत बारो सेंटीमिटार ए प्रश्न होते नीचे अंश क्य दोष कर भाई जेटार आनी बारो सेंटीमिटार रखलें ये होते कि ये उडोगुल्लो एगो समान सैजे रखार जो प्लस ये जो रिलिंग अंश बॉर्डर अंश प्रत्येक स्पेसिफिक भैलू समान रखार जो हमें एक जो करोग करारे देखी हमारे ये एक्चुअली बारो सेंटीमिटार ही बाकी थे ये रखी तो क्योंकुलेशन देखाते कारण ये देखाते गले समय बसि चले जाए जस्ट अपनी नीचे अंश बारो सेंटीमिटार एक गैप रखें तैली है सो ये क्यों करब प्रथम स्टेप एक देखा दी पर फार्ष्ट फरवर्ड कर देव एखे एक एज लुप निब एर आगे ये मेजार कर जी जी दुई बार जीते क्लिक कर एकदम बाम पास स्लाइड करब जतटुकू ने निल पशे एरपर डान दिखे स्लाइड कर लम जे दिखे हमें नीते चाहिए से दिखे स्लाइड कर भैलू बसा दीब पंद्रह सेंटीमिटार आई थिंक आक बार एक देखे नहीं कारण हमें अनेक समय भैलू भूला जाए हाँ ये पंद्रह सेंटीमिटार सो ये कर चतुर्पाशे पंद्रह सेंटीमिटार निब शुद्ध नीचे अंशे बारो सेंटीमिटार एज लुक निब ये गल मोटामोटी हमारे बॉर्डर अंश एरपे हमें एट वाले बॉर्डर अंशा छो एरपे टोटाल उडोर एक बॉर्डर आता है ये एजटा हमें जो दाग दीते आँखा बाँ होते एजटा टोटाल नीते तो ये एजगुल्ला बॉर्डरगुल्ला एक सहज 
कारण होते से हमारे ये रेलिंग एंड बॉर्डर जेटा से इटर मेजरमेंट जो दिए मैं अपने दर के देखा ही तो इसे चार सेंटीमीटर और बाकी जो तो गुला बॉर्डर रहते हैं प्रत्येक टर मेजरमेंट होते से पांच सेंटीमीटर इटर शब्दी के शोमन सो एक पर हम लोग जो जो तो बड़ी बॉर्डर निबो बाइडर गुला पांच सेंटीमीटर निबो और फाइनल ऐसे जो कौन जाना लर बॉर्डर निबो वो इटर शुरू तो चार सेंटीमीटर निबो दस सेंट सो इटर की भावे प्रथम तो हम ये कनेक्ट लूप करते हैं ना एडिट मोडे ये पश्चल लूप करने इटर ये डांडी के टांते से इटर काइंड ऑफ पांच स ए है गलो मोटा मोटे अमादेरे लूप कट गुला एको ना मैं जेटा कोड बोश इटा हुई तो से ए फेस टा दोर बो इबर कौन डर प्लास्टिक लिक कोडा ए चार पास इर फेस टा दोर बो कारण ए अंकुश टा अमादेर जे वाल आसे वाल थे का एक टू सामने दी के आसे इटर जोर ना अमी शब्ब गुला रे एक टू सामने दी के � एक जोर नो आमी अपने देख के फास्ट एक टा जीनिश देखा ही, शेटा हुई तो से, आमादेर ये जानलार टा मोटा मोटी पास्ट टा अंक्षे भी भक्तो, आरे प्रत्येक टा अंक्षो देखते एक टा एक टर मोतो हो बहु एक ही रकम, एक जोर नो आम्रा जुदी जे कोनो एक टर मॉडल कोडी, एर पर बाकी गुला शेटा डुप्लिकेट कोडे क अमें इखाने लूप कट नीते सी, अखन लूप कट कोई टा नीबो, लूप कट नीबो चाट्टा। कारण चाट्टा लूप कट नीले, इटा मोटा मोटी पास्टा अंकशे विभक्त हो जाबे। अखन प्रत्येक अंकशे इक्वल, ये एक्स्ट्रा अंकशो गुला अमें डिलीट कर दीते सी। ये पास्टा, ये चाट्टा फेस धोल्ला, इगुला डिलीट कर दीते सी। अखन कारण हमें चाहते जखनते क्ज करब ये अंश जो हमारे बरक्त ना कर क्ज करार पर आर इटारे जयन कर देव एन यंशा सिलेक्ट करा इटार एडिट मोडे चले जा फार्ष्टे हमें ये एक पार्टीशन दिए निब ये पार्टीशन कैन आपनी जी देखें ये जाना मोटामोटी बड़ो दुईट अंश विभक्त से माजखान ऊपर एक अंश और नीचे आक अंश तो आपने जो दी चान इखाने तीन टा पार्टीशन करते बाद चार टा पार्टीशन करते ताऊ करते पारे आमी दुई टा तो कोर्स दी मोटा मोटी शेटे करते सी इखाने तो एक टा लूप करनी थी सी पार्टीशन है जोनो इटा कतु टू को हबे इटा मोटा मोटी दूसरो सेंटीमीटर ऊपर हबे आम जो दी आपने देर के फैलो टा देखा है इखाने ये पशे जी काठेर बॉर्डर रहते हैं, शेठा, तार पर जी वालेर बॉर्डर रहते हैं, शेठा, इर परे अमादे जानला रेलिंगर जोने जी बॉर्डर रहते हैं, शेठा, एक वाटा बॉर्डर नहीं था अबे, अन्य इटर मेजरमेंट एक तो देखी, प्रथमो तो ये अंकशे बॉर्डर टा अमादे ऑलरेडी नियन्नवा हुए से, इटा � तीन बार और यूलर मेजारमेंट होते से बड़ोटा ये होते से पाँच सेंटीमिटार एर पर जेटा से पाँच सेंटीमिटार और लास्टे हमारे जानलार रेलिंगर जो जो आई होता से चार सेंटीमिटार सो ये क्या भाव करब हमें एडिट मोडे जाया ऊपर फेसटा धरल नीचे फेसटा धरल दुईटा फेस ही धरल एरपर आईते क्लिक कर इनसेट कर लम तो आईते क्लिक कर जो हमें इनसेट करी तक साधारण दुईटा फेस एक साथ ही इनसेट होता से यह अवस्थाते और एक बार आईते क्लिक करब तो दुई बार जो हमें आईते क्लिक कर लम तक होते कि प्रत्येक आलदा आलदा भाव इनसेट होता से बोले इनसेट इंडिविजुअल तो एन इनसेट करब इनसेट एम एखे कर दिल पाँच एरपर आक बार इनसेट करब यह बार इनसेट एम कर दिल पाँच एरपर फाइनल आो एक बार इनसेट करब यह बार इनसेट एम कर देव चार ये अंशा जानलार रिलिंगर जो एनदे जानलार मजखने जी पार्टनगुल्ला आगू बनाते हैं अर्थात ये बॉर्डरगुल्बा जो बॉर्डरगुल्लो आए यह बॉर्डरगुल्लो बनाते हैं इटार जो फार्ष्टे इन एक लूप काट निल जो इन्हें दुईटा लूप काट नित तो लूप काटगुल्ला पास जो इनसेट कर आटारे पैराल हो जित यही फार्ष्टे एक लूप काट निल बेबल करब कंट्रोल पीते क्लिक कर माउस ड्रैक करते बेबल करार्जन तो बेबल करारे हमें यार व्हाइट दीब हे दुई सेंटीमिटार दु सेंटीमिटार कैन देव कारण अभी इन जो बॉर्डरगुल्लागुलर जो प्रस्थ आगू होता से चार सेंटीमिटार और बेबल करार समय जो भैलू 
এখানে পার্থক্য দুইটা টোটাল পার্থক্য যদি 4 সেমি রাখতে চাই তাহলে আমাদেরকে ভ্যালু ইনপুট করতে হবে এটার অর্ধেক অর্থাৎ 4 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুয়াল টু 2 সেমি এই ভ্যালুটা এখানে দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে 4 সেমি বর্ডার পেয়ে যাব এরপরে নিচের অংশে আমাদেরকে আরো কিছু পার্টিশন তৈরি করতে হবে এখানে টোটাল আছে আই থিংক 1 2 3 4টা জানলা আছে তাহলে আমাদেরকে তিনটা পার্টিশন দিতে হবে আমি তিনটা লুপ কাট নিলাম এরপরে উপরে যে লুপ কাটটা এটা তো সোজা হয় নাই বা স্ট্রেট হয় নাই এটা এরকম বাঁকা হয়ে গেছে কারণ এখানে উপরে ইনসেট করা ছিল এখন এটাকে সোজা করব কিভাবে এটাকে সোজা করার জন্য প্রথমত এখানে যেই ট্রান্সফর্ম পিভট পয়েন্ট আছে এটা করে দেব অ্যাকটিভ এলিমেন্ট যেন আমাদের যেই অবজেক্টটা অ্যাকটিভ থাকে ওইটা ওইখানে গিজমোটা থাকে বা ওইটা অনুসারে আমাদের স্কেলিংটা হয় এরপর হইতো সলটারে ক্লিক করে এই এজ লুপ পুরোটা সিলেক্ট করব এরপর মেক শিওর এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করব যে আমাদের এই এজ লুপটা বা এই এজটা অ্যাকটিভ আছে এরপর এস এ ক্লিক করব জেড এ ক্লিক করব নাম্বার প্যাড থেকে জিরোতে ক্লিক করব ফলে যেটা হবে এটা জেড এক্সিসে জিরো স্কেল হয়ে যাবে অর্থাৎ দুই পাশ থেকে চাই পায় একদম সেন্টার বরাবর এটা একদম সোজা লাইনটা একদম সোজা হয়ে যাবে আমি যদি সাইড ভিউ থেকে আপনাদেরকে দেখাই এখন দেখতে পারতেছেন এই লাইনটা একদম সোজা হয়ে গেছে এরপর নিচের এজ লুপটাও সিলেক্ট করি পুরোটা সিলেক্ট করার পর এস এ ক্লিক করব জেটে ক্লিক করব নাম্বার প্যাড থেকে জিরোতে ক্লিক করব ফলে এই লাইনটাও একদম সোজা হয়ে গেল এরপরে আমরা এই সবগুলো একসাথে বেবেল করব এই এজ লুপ এই এজ লুপ এই তিনটা এজ লুপ একসাথে ধরলাম কন্ট্রোল বিতে ক্লিক করলাম বেবেল করার জন্য এরপর এখানে ভ্যালু করে দেব দুই সেন্টিমিটার যেন আমাদের প্রত্যেকটার থিকনেস বা প্রস্ত চার সেন্টিমিটার করে হয় নাইস এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের এই বর্ডারগুলা এখন কাজ হইতেছে প্রত্যেকটা অংশ ভিতরে দিকে দিকে এক্সট্রুড করা এক্সট্রুড করার জন্য প্রথমত আমি এখানে একটু দেখে নেই আমাদেরকে এই বর্ডারের অংশ অর্থাৎ কাঠের অংশটা বাদে ভিতরের দিকে ফার্স্টে একটু এক্সট্রুড করতে হবে ওয়ালের অংশটার জন্য এই জন্য আমি সবগুলা ফার্স্টে সিলেক্ট করে নিলাম এরপর এখানে ফেস সিলেকশান মরে যাই এরপর অল্টারে শিফট অল্টারে ক্লিক করা এই অংশটাতে ক্লিক করলাম এখানে যেন এই অংশটা আমাদের সিলেকশান থেকে বাদ যায় একইভাবে এই অংশটাও ডিসিলেক্ট করে নিলাম শিফট অল্টারে ক্লিক করে যেন এই অংশটা আমাদের সিলেকশান থেকে বাদ যায় সেই দুইটা অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশগুলো আমি ভিতরে দিকে এক্সট্রুড করব এখন এক্সট্রুড করব কতটুকু এক্সট্রুড করব দুই সেন্টিমিটার কারণ হইতেছে আমরা যখন আমাদের মেইন ওয়াল থেকে এই কাঠের অংশটা বাইরে দিকে এক্সট্রুড করছিলাম তখন এটা এক্সট্রুড করছিলাম দুই সেন্টিমিটার এই জন্য এখন ভিতরের দিকেও এক্সট্রুড করব দুই সেন্টিমিটার যেন আমাদের এই অংশটা আমাদের আগে যে ওয়াল ছিল এবং পরের যে ওয়ালটা হবে এই দুইটা যেন প্যারালাল থাকে বা সমান্তরাল থাকে এরপরে আমাদেরকে একটু সিলেক্ট করতে হবে বা এখানে ডিসিলেক্ট করলে হয় আবার শিফট অল্টারে ক্লিক করে এই বর্ডারটা ডিসিলেক্ট করে দিলাম আর এই বর্ডারটা ডিসিলেক্ট করে দিলাম তাহলে বাকি রইল এই অংশগুলা অর্থাৎ এটা হচ্ছে জানলার রেলিংয়ের অংশগুলা এগুলো ভিতরে দিকে এক্সট্রুড করব কতটুকু এক্সট্রুড করব আই থিঙ্ক এটা দুই সেন্টিমিটার এক্সট্রুড করলাম ভিতরে দিকে এরপরে আবার এই পাশের বর্ডারটা ডিসিলেক্ট করে দিই আর এখানে এই বর্ডারটা ডিসিলেক্ট করে দিই এখন জাস্ট জানলার যে গ্লাসের অংশগুলো আছে এই গ্লাসের অংশগুলো আমি একটু সিলেক্ট করি যে কয়টা কাচের অংশ আছে এই সব কটা কাচের অংশ সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এটা ভিতরে দিকে এক্সট্রুড করব আই থিঙ্ক এটা এক সেন্টিমিটার হইলেই হবে তাহলে এটা হবে আমাদের গ্লাসগুলো জানালার আর এগুলো হইতেছে বর্ডার প্রথম বর্ডারটা হবে রেলিং পরেরটা ওয়াল এরপরেরটা কাঠের এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের জানলার মডেল এখন আমরা এটারে ডুপ্লিকেট করে করে বসাবো সো এই জন্য আমি এখানে একটা মডিফায়ার ব্যবহার করবো এটা হচ্ছে অ্যাডে মডিফায়ার তো অ্যাডে মডিফায়ার আমাদের যাবে এই এক্সিসে এটা হইতেছে ওয়াই এক্সিস এই জন্য এখানে রিলেটিভ অফসেট ফ্যাক্টর এক্সের পরিবর্তে এটা ফ্যাক্টর এক্স করে দিলাম জিরো ওয়াই ফ্যাক্টর করে দিলাম ওয়ান ফলে দেখতে পারবো এটা এখন আমাদের ওয়াই এক্সিসে যাবে আমাদের কাউন্ট প্রয়োজন হইতেছে চারটা আই থিঙ্ক পাঁচটা অর্থাৎ এটা সহ টোটাল পাঁচটা কপি হইল এখানে অ্যারে হইল এরপর অ্যারেটা আমি এখানে অ্যাপ্লাই করে দিই এখন আমি এডিট মোডে যদি যাই তাহলে দেখতে পারবো মোটামুটি আমার এখানে গ্লাসগুলো সিলেক্ট করা আছে আর গ্লাসগুলো যদি সিলেক্ট করা না থাকে তাহলে একটু কাইন্ডলি সিলেক্ট করে নেবেন এরপর পিতে ক্লিক করা এগুলো আমি আলাদা করে দেবো সেপারেট বাই সিলেকশান নাইস তাহলে এখন গ্লাসটা আলাদা একটা অংশ হইলো আর আমাদের যেই ফ্রেমটা এটা আলাদা একটা অংশ হইলো এখন আমি আমাদের এই ফ্রেমটা আমাদের ওয়ালের সাথে কন্ট্রোল যেতে ক্লিক করে জয়েন করে দিলাম এখন একটা কাজ করব সেটা হইতেছে আমি এই ওয়ালটা সিলেক্ট করে প্রথমত এডিট মোডে যাই এখানে একটা জিনিস দেখাই আমাদের একই জায়গায় যেহেতু আমরা অ্যাডে মডিফাইড অ্যাড করছি আবার এগুলারে সেপারেট করছিলাম এই জন্য একই জায়গায় এখন অনেকগুলো ভার্টেক্স এক জায়গায় থাকবে তো এগুলো আমরা একটু মার্স করে দিব এই জন্য এতে ক্লিক করে সবগুলো সিলেক্ট
एर पड़े इटा मोटा मोटा अपने मॉडल कंप्लीट एको ना अपनी चाहे लेकिन एक चु एक्स्ट्रा एज लुक तोरे करनी तो परन एज लुक गुला क्या इटा हुई तो से ए जे एज लुक टा इकने आज से जेटा इटा जो नहीं वाल दिया पास है काइंड ऑफ इटा जो नहीं इटा एक्चुअली प्रोज जो नहीं एर पड़ा मैं देखा सुनतो जो नहीं इकने किचु एक्स्ट्रा एज लुक तोरी करे दीते से मतलब उसे एज लुक गुलाब तोड़ी करा होएगा से एक बार आरेख बार इतने क्लिक करा मार्च एमे क्लिक करा मार्च बाय डिस्टेंस करे दिलाम इखाने आरो चौथी स्टेप वार्टेस मार्च होएगा लो नाइस ये होएगा से मतलब उसे हमारे मॉडल आर ग्लास मॉडल टा जेटा आसे इखाने ग्लास रंगशोरे डमी आलादा कोडा एक नाम करे द अमें ये खाने जस्ट प्रिपरेशन ही शब्द है एक टा यूवी ग्रीट मटेरियल बनाए निसी जेटा ते मुल्लों तक एक टा चेकर टेक्सचर अमें ऐड करे निसी अम्म जो शेडिंग वर्ड्स पे से जाए अपने दर के देखा ही ये खाने प्रिंसिपल बीएसडीएफ के बेस कलर ऐसा तक टा चेकर टेक्सचर ऐड कर सी इटर स्केल रखी दोष इ एर पर मैटेरियल सबगुल अबजेक्टर साथ एड कर जान कारेंट जो इविर अवस्था बर्तमान से देखते तो एक् देखते हैं विद्युट एक अवस्था ग्रेडगुलर तो चलें इवि एडिटिंग वार्ड स्पेस जाटारे फिक्स करार चेषा करी आनरेप करार्जन सर्वप्रथम सबगुल्लो अबजेक्ट सिलेक्ट कर लम एरपर एडिट मोडे गलम एरपर जो वार्टेक्स स्पेस आ सबगल सिलेक्ट कर लम ये क्लिक कर सबग सिलेक्ट करते इवते क्लिक कर एखान कर देव किऊ प्रोजेक्शन फले देखते पाबें हमारे एखे ग्रीडगुल्ला अलरेडी देखा जाते से एरपर हमें यूवी एडिटर मध्य सबगुल्लो बारोटेक्स सिलेक्ट कर स्केल को एक बड़ो कर दीते जान ये ग्रीडर सैजगुल्लो एक छोटो है ये मोटामोटी हो गल आनरेप यू जेहतु बक्स टाइपर अबजेक्ट एगू आनरेप कर आसले को बेपार ना एखे कि स्केलिंग एडजस्ट करब शेडिंग समय बाट आप बोलते परि जो मडल आनरेप कमप्लीट अमरा एक एक टक कोई रा मटेरियल एर काज कोर बो फर्स्ट ए होते से अमादेर जी फ्लोट टा से इटर जोन एक टा मटेरियल बोशाई इटर जोन नो अमी ए टेक्सचर टा बेबार कोर बो आपना चल आपना देर पसंद हो तो टेक्सचर बेबार करते पारन अर अमी जी टेक्सचर कुला बेबार करते सी एगुलर लिंक अमी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन � अभी इन्हें अलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखी ये तो हमारे फाइलगुल तो ये ब्लैंडार एक बसाई अपनारा अलरेडी पीपीआर टेक्सचार बसाते पर एक देखा दीते प्रथमत ये फ्लोर जो है सिलेक्ट कर लम इटे इविक ग्रीड एड करा चलो कईटा दी इरपर नीते क्लिक कर नतून एक मैटेरियल बनाई एटार नाम दिल फ्लोर उड एरपर चले जा शेडिंग वार्ड स्पेस फ्लोर उडर जी नोटा आट सिलेक्ट कर एक शिवर हो नहीं सिलेक्ट कर एरपर हमें एखे प्रिन्सिपाल बीएचडीएफ जो नोट आई सिलेक्ट कर लम एरपर कंट्रोल शिफ्ट टीते क्लिक करब कंट्रोल शिफ्ट टी बाटन शर्टकाट क्जे लागार जो क्च करार्जन आपनर अवश्य नोट रैंगलार एडनडा एनाबल थका लागे ये आगे अनेक बार देखाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट टीते क्लिक करारा जाते हैं जी फोल्डारे अपन छविगुल् आई फोल्डारे हमें फोल्डारे चले आसलम एखे जतगुल छवि आ सबग सिलेक्ट कर लम एरपर प्रिन्सिपाल टेक्सचार सेट आप ये क्लिक कर लम फले छविगुल् एड अटोमेटिक जेटा जीखने बसार बेस कलर राफनेस नर्माल बामनेस सबग सब जगह बसा गल एखे बामपनेस एक बसि देखा जाते अर्थात डिसप्लेसमेंट आई थिंक डिसप्लेसमेंट बस देखा जाते हमें मैटरियल आउटपुटे डिसप्लेसमेंट एक अफ कर दीते जाना मोटामोटी देखते परि ये हलो मोटामोटी हमारे अबजेक्ट तो अपनारा जी एटार राफनेस एक एडजस्ट करते चानी ये कर मूलत यह बोलते जो इन्हें रिफ्लेक्शन जो एक बेसि चान तेल जो राफनेस जी टेक्सचार आटार सामने एक कलर रैम्प एड करते लाइक हमें ये एक कलर रैम्प एड करी तो कलर रैम्प एड कर लम 
এটার যে হোয়াইট নোটটা আছে এটা একটু এইদিকে নিয়ে আসি যেন এটার রিফ্লেকশানটা কিছুটা বাড়ে আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি এ হইতেছে মোটামুটি আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট আরেকটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারেন সেটা হইতেছে যে আপনি এটার এই যে ম্যাপিং নোড আছে ম্যাপিং নোডের স্কেল চেঞ্জ করতে পারেন অর্থাৎ আপনারা যদি চান এই যে টাইলের সাইজগুলো বা এখানে আই থিঙ্ক এটা টাইলই বলে এই টাইলগুলোর যে সাইজ আছে এই সাইজগুলোরা যদি ছোটো বড় করতে চান তাহলে আপনারা এখানে স্কেলটা চেঞ্জ করতে পারেন এক্ষেত্রে স্কেলটা সমান আকারে চেঞ্জ করবেন লাইক স্কেল একটা শুধুমাত্র এক্স এক্সিস চেঞ্জ করলে সেটা একদিকে স্ট্রিচ হয়ে যাবে ইমেজটা এই জন্য চেঞ্জ করলে প্রত্যেকটা চেঞ্জ করবেন তাহলে আমি এই ধরেন ফর এক্সাম্পল এটা পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ করে দেখি এখন দেখতে পারতেছেন যে এই গ্রিডগুলো মোটামুটি একটু বড় দেখা যেতেছে টাইলগুলো বড় দেখা যেতেছে আবার স্কেল যদি আমি ফর এক্সাম্পল তিন 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 করে দিতাম তাহলে দেখতেন এই টাইলগুলো অনেক ছোট ছোট দেখা যেতেছে সো এইভাবে করে আপনার যেরকম ইচ্ছা বা যেরকম প্রিফারেন্স বা যেরকম প্রয়োজন সেই অনুসারে আপনার এটা একটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আই থিঙ্ক পয়েন্ট এইট উড বি গুড ফর দিস আর এই ক্ষেত্রে আমি টাইলটা এই দিকে রোটেশন চাচ্ছিলাম টাইলটা এখন এইভাবে রোটেট হয়ে আসে বা এই দিকে ঘুরে আসে আমি এটা একটু রোটেট করে দিই এডিট মোডে যাই এখানে ইউভি এডিটিং ওয়ার্ড স্পেসে চলে যাই এবার সবগুলো ভার্টেক সিলেক্ট করে একটু নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে দিলাম যেন আমাদের টাইলগুলো এইভাবে অ্যালাইন করা থাকে এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের ফ্লোরের জন্য উড ম্যাটেরিয়াল কার্পেটের জন্য আমরা দুইটা ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করব প্রথমত মাঝখানে যেই কাপড়ের অংশটা আছে এটার জন্য আমি এই টেক্সচারটা ব্যবহার করতেছি আর চারপাশে বা এজের দিকে বর্ডারের দিকে যে লেদার বা র্যাক্সিন জাতীয় অংশটা থাকবে ওইটার জন্য আমি এই টেক্সচারটা ব্যবহার করব। আমি দুইটাই ডাউনলোড করে নিছি আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন আমি দুইটাই এক্সট্রাক্ট করে নিছি এখন জাস্ট ব্লেন্ডারে বসাবো একটা একটা করে বসাই প্রথমত এটার সাথে যে ইউবি গ্রিড ম্যাটেরিয়ালটা আছে এটা রিমুভ করে দিলাম এরপর এখানে প্লাসে ক্লিক করে দুইটা ম্যাটেরিয়াল স্লট এটার সাথে যুক্ত করলাম এরপর প্রথম ম্যাটেরিয়াল স্লটে ক্লিক করে এখানে নিউতে ক্লিক করে নতুন একটা ম্যাটেরিয়াল তৈরি করলাম এটার নাম দিলাম কার্পেট ক্লথ এটা কাপড়ের অংশটার জন্য এরপর সেকেন্ড ম্যাটেরিয়াল স্লটে ক্লিক করে নিউতে ক্লিক করে আরেকটা ম্যাটেরিয়াল তৈরি করলাম এটার নাম দিলাম কার্পেট লেদার এটা হচ্ছে বর্ডার অংশের যেই র্যাক্সিন জাতীয় অংশটা থাকবে ওইটার জন্য এবার একটা একটা করে আমাদের ম্যাটেরিয়ালের টেক্সচারগুলো বসে দিতে হবে আমি কার্পেট ক্লথ ম্যাটেরিয়ালটা সিলেক্ট করে এখানে শেডিং ওয়ার্ড স্পেসে চলে যাই এরপর প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ এই নোটটা সিলেক্ট করা কন্ট্রোল শিফটিতে ক্লিক করলাম এখানে রিসোর্সের মধ্যে যেই ফোল্ডারে আমার ইমেজটা রাখা আছে সেই ফোল্ডারে যাই এখানে সবগুলো ইমেজ সিলেক্ট করা বা সবগুলো টেক্সচার সিলেক্ট করা প্রিন্সিপাল টেক্সচার সেট আপে ক্লিক করলাম ফলে এখানে প্রত্যেকটা বসে গেল আমাদের এই জায়গাতে ডিসপ্লেসমেন্টটা কানেক্ট থাকলে দেখতে আসলে একটু অসুবিধা হয় এখানে যেহেতু আমাদের খুব বেশি ভার্টিসেস নাই এই জন্য ডিসপ্লেসমেন্টটা খুব বেশি কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয় না আমি এখানে ডিসপ্লেসমেন্টটা ডিসকানেক্ট করে দিলাম ফলে এখানে দেখতে মোটামুটি সুবিধা হবে আর কি এরপর সেকেন্ড ম্যাটেরিয়ালটা সিলেক্ট করলাম আবারও প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফটিতে ক্লিক করলাম যেই ফোল্ডারে টেক্সচারটা রাখা আছে সেই ফোল্ডারে যাই এই ক্ষেত্রে আমার যাইতে হবে লেদার ফোল্ডারে এখানে সবগুলো টেক্সচার সিলেক্ট করার প্রিন্সিপাল টেক্সচার সেট আপে ক্লিক করলাম এগুলো অটোমেটিক বসে যাবে এটার মধ্যে ওর ডিসপ্লেসমেন্টটা ডিসকাউন্ট করে দিলাম এখন মুশকিল হইতেছে যদিও আমরা এটার সাথে দুইটা ম্যাটেরিয়াল স্লট অ্যাড করছি কিন্তু আমাদের এই প্রান্তের দিকে ডিসপ্লেসমেন্ট দুঃখিত এই প্রান্তের দিকে আমাদের যে লেদার টেক্সচার সেটা দেখা যেতেছে না এই জন্য যেটা করতে হবে আমি এই প্রান্তের বা বর্ডারের সবগুলো ফেস একটু সিলেক্ট করলাম এখানে ফেস লুপ সিলেকশনের মাধ্যমে করা যায় এরপর কন্ট্রোল প্লাসে ক্লিক করা এখানে থিকনেসের জন্য যে ফেসগুলো ছিল সেগুলো সিলেক্ট করলাম এই সবগুলো সিলেক্ট করার পর এখানে সেকেন্ড ম্যাটেরিয়ালটা সিলেক্ট করা এটা অ্যাসাইন করে দিলাম ফলে এখন চারপাশে আমরা লেদার অংশটা অলরেডি দেখতে পারতেছি এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের কার্পেটের ম্যাটেরিয়াল এরপর চলে আসি আমাদের ওয়ালের সামনে আমাদের কাঠের যে অংশগুলো আছে এটার জন্য আমাদেরকে একটা ম্যাটেরিয়াল বানাইতে হবে এটার জন্য আমি এই টেক্সচারটা ব্যবহার করছি কাঠের তো এক্ষেত্রে আমার চিন্তা যেটা ছিল যে যেহেতু আমরা চেয়ার টেবিলের জন্য কাঠের টেক্সচার ব্যবহার করছি ফ্লোরের জন্য কাঠের টেক্সচার ব্যবহার করছি এই জন্য ডিজাইনও আমি কাঠের টেক্সচার ব্যবহার করব বাট এই ক্ষেত্রে আমি একটু স্ট্রাইপ সহ একটু ডার্ক একটা টেক্সচার খুঁজছিলাম আপনি আপনার পছন্দ মতো টেক্সচার এখানে বসাতে পারেন দ্যাট ফার্স্ট আমি এই ম্যাটেরিয়ালটা একটু অ্যাসাইন করে নিই এটার সাথে ভালোভাবে ওকে অন্য অবজেক্টগুলো বা অন্য ম্যাটেরিয়ালগুলোর মতো এটাও পিপিআর টেক্সচার বসায় দিলাম এখানে আমাদেরকে কিছু অ্যাডজাস্
रोटेट कर दी ही देखते पर स्ट्राइपगू ए मोटामुटी ऊपर नीचे दिखे चले आससे इरपर आकटा एडजस्टमेंट हमें करब से होता सेडिंग वार्डस्पेस जा प्रथम ये एडजस्टमेंट होते हमें ये स्केल भैलूट आ स्केल भैलूट कमे कर देव पॉइंट वन आो कमानो जाते एक्स भैलू एक्स एक्सिसर स्केल भैलू कम देखते पाबें इट शुद्म एक्स एक्सिसे स्केल एक क्षेत्र में दागुल्ला ये मोटामोटी और छोटो आसो चिकन चिकन हो आसा जस्ट देखार सौंदर्य हमें ये एक्सर स्केल भैलू पॉइंट वन कर दीसि मोटामुटी एटार एडजस्टमेंट एखे वालर जो एक मैटरियल बनाते हैं एक क्षेत्र में वाले सामने जथेष परमाण डिटेल एड कर वाले मैटरियल कोकम एक हईले ही तब चेषा करब प्रोसिजियरलि कि भेरिएशन रखार जो से क्यों देखाते प्रथमत वाल्ट सिलेक्ट करा एखे इिग्रिट जो मैटरियल से कईटा दिल निते क्लिक कर नतून एक मैटरियल बनाल यटार नाम दिल वाल एरपे ये जो प्रिन्सिपाल बी एस डी एफ नोट आटे सिलेक्ट कर कंट्रोल टीते क्लिक कर लम जान यटार साथ अटोमेटिक मैपिंग नोट टेक्सचार कोअर्डिने नोट और ये इमेज टेक्सचार नोट यगल अटोमेटिक कानेक्ट हो जाए यगल व्यवहार करब तरगे ये बेस कलर थे डिसकानेक्ट कर दी ये एक व्यवहार करब फार्सटे कन्सेप्ट बोझार चेषा करी कि करते जाने आइसोलेशन मुडे नहीं आसलम आो कन्सेप्ट भलोभ में डिसप्ले करते अच्छा अभी इन्हें एक नोट एड कर नोटार नाम होता से मिक्स आर जिबि नोट ये मिक्स आर जिबि नोटर मध्य हमारे जो दुईटा कलर वन और कलर टू एखे दुई जैगे हमें जो कांखित कलर से कलर दीब भेरिएशन बोझार जो हमें इखने प्रथम एक लाल रंग रखते एक नील रंग रखते जस्ट देखार जो पार्थक्य पर कलर दीब तो एन य मिक्स आर जिबि नोटर कलर थे ये बेस कलर कानेक्ट दिए दिल तेल देखते पाबें एक कलर एक फ्लैट कलर ये टोटाली देखा जाता से यहाँ होते हमारे जगह जी फैक्टर आई फैक्टर अनुसारे दुईटा कलर मध्य थे एक कलर और बेस कलर नहीं देखा एन फैक्टर जदि जिरो थे तेल प्रथम कलर का देखा और फैक्टर जो वन जाए तेल द्वित कलर का देखा आर फैक्टर जो जिरो पॉइंट फाइव थे तेल ये दुईटा कलर माझामाझे एक कलारे मिक्स कर से देखा ये फैक्टरटारे कंट्रोल करब एक नएज टेक्सचारे माध्यम से भावे ये अलरेडी मैपिंग नोट और टेक्सचार कोअर्डिनेट नोट आयने रखी एखे इमेज टेक्सचार एटारे कन्भार्ट करी शिफ्ट एस ए क्लिक कर कन्भार्ट कर दिल नएज टेक्सचारे तो नएज टेक्सचार की कर नएज टेक्सचार अबजेक्टर मध्य कोथाओ सदा कोथाओ कलो यकम एक कलर निर्धारण कर कलो रंग ब्लैंडारे कलर भैलू हे जिरो अब ये जै जगह जे जगह सदा रंग ब्लैंडारे सदा रंग भैलू हे वन तेल ये नएज टेक्सचार फैक्टर जो मिक्स आर जिबी ते फैक्टर हिसाब से कानेक्ट दिए दी तेल एखे जो कर जी जगह जे जगह कलो रंग आरें ये कलो रंग आखने कलो रंग आई कलो रंग जैगागुल्ते प्रथम कलर अर्थात लाल रंग देखा आर जी सब जगह सदा रंग आईने से सदा रंग जैगाते और सेकेंड कलर अर्थात नील रंग देखा आप एक कानेक्ट दिए देखी इन्हें देखते पाते हैं और ये दुईटा कलारे मिक्स करा कौ नील कौ लाल कौ दुईटारे मिक्स करा जा रखम एक कलर देखाते से सो हमें ये नएज टेक्सचार कंट्रोल करार्जन एखे कलर रैम्प एड करब एट नएज टेक्सचार और कलर रैम्पर सम्पर्क होते से मैं कैंड अफ खूब भलो फ्रेंडशिप एटार मध्य नएज टेक्सचार जैसे कलर रैम्प आईने य टाइपर कारण नएज टेक्सचारे पर ही एक कलर रैम्प प्रयोजन है यार एक कंट्रोल करार्जन हमें जो अपने के भारिएशन एक तीव्र कर देखाई जीखने देखते पाबें एन अनेक कलो अनेक सदा इटार आो का आनी एन पार्थक्य जेहतु खूब कन्ट्रासेड हो मिक्स कलर भारिएशन आपनारा देखते पाबें सो ए फाइनल करब फाइनल कांखित कलर वाले अपनी जी कलर दीते चान से ही कलर ये बसाय देवें हल्का सायन कलर जो कि दीची और यार प्रथम कलर का कपि करी फार्स्टे एरपर सेकेंड टाइम यटारे एक डार्क कर दी अर्थात वो कलर टाइ कौ डार्क कौ ब्राइट ए रकम चाचे कैंड अफ वाल टेक्सचार और एक् कलर रैम थे यार तीव्रता एक चेन्ज कर देव कैंड अफ एम आई थिंक दैट उल डू सो यही हल मोटामोटी हमारे कांखित रेजल्ट वाल टेक्सचारे वाल टेक्सचार वाल मैटरियल जो पासे एड करते हैं ये जो वाल अबजेक्ट आता सिलेक्ट कर लटार मध्य इिग्रिड एड कर रिमूव कर दी यटार साथ लिस्ट थे जेहेतु हमें अलरेडी वाल मैटरियल तैरि कर लाख से यह निते क्लिक करब ना लिस्टे क्लिक करब 
এই লিস্ট থেকে এই ওয়াল সিলেক্ট করে দিলাম দুঃখিত এই লিস্ট থেকে ওয়াল ম্যাটেরিয়ালটা সিলেক্ট করে দিলাম ফলে এটার সাথে ওয়াল ম্যাটেরিয়ালটা বসে গেল এরপর এখানে আমাদের আরও কিছু প্রথমত এখানে ওয়ার ফ্রেমটা একটু অন করে নেই এটার সাথে আরও কিছু ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করতে হবে সেটা হয়েছে এই পাশে যে উডের অংশ সেটার জন্য ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করতে হবে এখানে প্লাসে ক্লিক করলাম এই জন্য আরেকটা ম্যাটেরিয়াল স্লট ক্রিয়েট হইল এরপর আমাদের সেকেন্ড উডের যে ডার্ক উড ম্যাটেরিয়াল আমরা ক্রিয়েট করছিলাম এই ম্যাটেরিয়ালটা ছিল এই পাশের অংশের জন্য এই সামনের দিকে যে কাঠগুলো ছিল সেটার জন্য ম্যাটেরিয়ালটা বানানো ডার্ক উড এটা এখানে বসাবো এটা বসাবো এটার এই বর্ডারগুলোতে তো এটা এখন বসেছি স্লটে অ্যাড করছে কিন্তু দেখা যেতেছে না কারণ এটা অ্যাসাইন করি নাই এক্ষেত্রে অ্যাসাইন করার সহজ পদ্ধতি কী হইতে পারে আমি প্রথমত এই একটা ফেস সিলেক্ট করলাম এরপরে শিফট জিতে ক্লিক করলাম এরপর কো প্ল্যানারে ক্লিক করলাম তাহলে দেখতে পারবো এই অ্যালাইনমেন্টে যতগুলো ফেস আছে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল এখানে টোটাল দেখতে পারতেছেন এরপর কন্ট্রোল প্লাসে ক্লিক করলাম যেন শুধুমাত্র এই সামনের ফেসটা না এই ফেসের সাথে থিকনেস বাড়ানোর জন্য যে ফেসগুলো আছে এক্সট্রুড করার পর যে ফেসগুলো তৈরি হয়েছিল ওইগুলো যেন সিলেক্ট হয় এইগুলো মোটামুটি সিলেক্ট করার পরে আমি সেকেন্ড ম্যাটেরিয়ালটা সিলেক্ট করলাম এখানে করে দিলাম অ্যাসাইন এখন দেখতে পারবেন এটা চমৎকারভাবে এখন দেখা যেতেছে নিজের কাজে নিজেই চমৎকার বলতেছি ভাই দুঃখিত মানে জাস্ট এটা দেখা যেতেছে আর কি আচ্ছা এখন আমি স্ট্রাইপটা এরকম আড়ারিভাবে চাচ্ছি না হরিজন্টালি চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি এটা লম্বালম্বি থাকুক ভার্টিক্যালি থাকুক আপনারা অলরেডি জানেন এটার জন্য কি করতে হবে এডিট মোডে যাই এখানে ইউ এডিটিং ওয়ার্ড স্পেসে যাই এই পাশে সবগুলো ভার্টেক্স সিলেক্ট করি রেজাল্টটাকে দেখি কী অবস্থা এবার সবগুলো পার্টিক সিলেক্ট করি এরপর এটা নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে দিলাম এখন এই স্ট্রাইপগুলো মোটামুটি লম্বালম্বি দেখা যেতেছে দ্যাটস ইট এখন আমরা আমাদের জানালার গ্লাসের সাথে যে বর্ডারটা থাকে উইন্ডো রিম বা যেটাই বলি এই অংশটার জন্য একটা ম্যাটেরিয়াল বানাবো এক্ষেত্রে আমরা প্রসিজিওরালি অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় কিছু একটা বানানোর চেষ্টা করব আর কি এটা কীভাবে করব আমি দেখাইতেছি প্রথমত এই অবজেক্টটা সিলেক্ট করে এটার সাথে একটা নতুন ম্যাটেরিয়াল স্লট অ্যাড করি এরপর নিউতে ক্লিক করে নতুন একটা ম্যাটেরিয়াল এটার সাথে যুক্ত করি এটার নাম দিলাম উইন্ডো রিম এখন এই উইন্ডো রিম অবজেক্ট উইন্ডো রিম ম্যাটেরিয়ালটা যেন আমরা আমাদের অবজেক্টের উপরে দেখতে পারি এই জন্য যেটা করব এডিট মোডে যাওয়া প্রথমত এই মেশগুলো এই বর্ডারের মেশগুলো উইন্ডো রিমের সাথে অ্যাসাইন করতে হবে অ্যাসাইন করার জন্য এটা সিলেক্ট করতে হবে সবগুলা তো সিলেক্ট করার সহজ একটা পদ্ধতি হইতেছে আমি এখানে ওয়ালের একটা ফেস সিলেক্ট করলাম এরপর উডের একটা ফেস সিলেক্ট করলাম এরপরে শিপ জিতে ক্লিক করা কো প্ল্যানারে ক্লিক করলাম যেন এন্টায়ার এখানে ফ্ল্যাট যতগুলো ফেস আছে সবগুলো সিলেক্ট হয় এরপর কন্ট্রোলে ক্লিক করা নাম্বার প্যাডে প্লাসে ক্লিক করলাম যেন এগুলোর সাথের যে ফেসগুলো আছে এই ফেসগুলো এই ফেসগুলো যেন সিলেক্ট হয় এরপর কন্ট্রোল আইতে ক্লিক করা ইনভার্স সিলেকশন করে দিলাম ইনভার্স সিলেকশন করলে হবে কি এই ফেসগুলো বাদে বাকি যে ফেসগুলো ছিল অর্থাৎ আমাদের এই জানালার অংশের বর্ডারের ফেসগুলোই বাকি ছিল এগুলো এখন সিলেক্ট হয়ে যাবে এগুলো সিলেক্ট করার পর এখানে উইন্ডো রিম এই ম্যাটেরিয়ালটা সিলেক্ট করা করে দেবো অ্যাসাইন তাহলে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে বা অল্প স্টেপের মধ্যে এই ফেসগুলোর মধ্যে এই ম্যাটেরিয়ালটা বসে দিতে পারব এখন ম্যাটেরিয়ালটা এডিট করতে হবে আমি এখানে জানালার গ্লাসের যে অংশটা আছে এটার একটু হাইট করে রাখি আপাতত যেন আরও ভালোভাবে দেখতে পারি এবার শেডিং ওয়ার্ড স্পেসে চলে গেলাম এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হয়েছে এটার সাথে এখানে প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে এটা ক্লিক করা কন্ট্রোল টিতে ক্লিক করলাম যেন এটার সাথে ম্যাপিং নোড অ্যাড হয় টেক্সচার কোয়ার্ডিনেট নোড অ্যাড হয় এবং একটা ইমেজ টেক্সচার নোড অ্যাড হয় ইমেজ টেক্সচারটা আমরা চেঞ্জ করে দিব শিফট অ্যাসে ক্লিক করা এটা পরিবর্তন করা করে দিব হচ্ছে নয়েস টেক্সচার যেখানে এই প্রসিজিওরাল টেক্সচার প্রয়োজন হয় সেখানে এই নয়েস টেক্সচার আমাদেরকে হেল্প করে আর নয়েস টেক্সচার আছে যেখানে কালার র্যাম্প আছে সেখানে এটার সাথে কালার র্যাম্প অ্যাড করি ওকে আরেকটা নোট অ্যাড করতে সেটার নাম হচ্ছে কালার র্যাম্প অ্যাড করে দিলাম আচ্ছা এখন আমরা এগুলো চেঞ্জ করব চেঞ্জ করার আগে বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে আমরা কি চাচ্ছি ওকে আমরা চাচ্ছি অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় অংশটার জন্য এরকম লম্বা লম্বা সাদা কালো কাইন্ড অফ একদম কালো থেকে সাদা অ্যাশ কালারের কিছু স্ট্রাইপ থাকবে লম্বা লম্বি এটার জন্য প্রথমত নয়েস টেক্সচার আমাদেরকে যেই কাজটা করে আমি একটা প্লেনের মধ্যে দেখালে মনে হয় ভালো হয় আমি একটা এক্সট্রা প্লেন তৈরি করে নিই এটার সাথে এই ম্যাটেরিয়ালটা অ্যাড করি তাহলে আপনার পার্থক্যটা ভালো বুঝতে পারবেন এটার জুম করে নিলাম আচ্ছা এখন এইখানে আমাদের নয়েস টেক্সচার যেটা করে অলরেডি জানেন কোথাও সাদা কোথাও কালো এরকম সাদা কালো সাদা কালো ভ্যারিয়েশন তৈরি করে বাট এর সাথে
তো স্ট্রিচ হবে বা চাইপ আসবে কিছু একটা হবে হয়ে কি হবে এখানে এরকম লম্বা লম্বা দাগের মতো দেখা যাবে তো আমি এটারে বাড়াই এক্স অ্যাক্সিসে করে দিলাম কাইন্ড অফ একশো ওয়াই এক্সিসে এবার ওয়াই এক্সিস একটু কমাই কারণ এইখানে দেখতে পারতেছেন আমার মনে হইতেছে এই জায়গার পরে এটা রিপিট হয়ে যাচ্ছে কাইন্ড অফ এই রিপিটেশনটার আর একটু দূরত্ব বাড়ানোর জন্য আমি ওয়াই এক্সিস করে দিলাম পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এখন মনে হইতেছে যে আমাদের এখানে লম্বা লম্বা স্ট্রাইপগুলা পড়ছে মোটামুটি রাইট আই থিঙ্ক সো তো সিম্পলি আমাদের এই ম্যাপিং নোটের এক কথায় বলতে গেলে ম্যাপিং নোটের যে স্কেল ভ্যালু আছে এটার এক্স এক্সিসের স্কেল ভ্যালু করে দেবেন একশো ওয়াই এক্সিসের স্কেল ভ্যালু করে দেবেন পয়েন্ট ওয়ান ডান তালে স্ট্রাইপগুলো পাওয়া যাবেন এরপর নয় স্ট্রেকচারের সামনে এই কালারের ভ্যারিয়েশনগুলো আমরা আর একটু চেঞ্জ করার জন্য যেটা করব এই কালার র্যামটা মডিফাই করব কালার র্যামটা কীভাবে মডিফাই করব সেটা হইতেছে এখানে যেই পয়েন্টগুলো থাকে কালার র্যাম্পে এটার নাম আমি অ্যাকচুয়ালি ভুলে গেছি সম্ভবত কালার হেড বা কিছু একটা বলে নাম এক্সাক্টলি মনে নেই তো এই পয়েন্ট হেডগুলো এগুলো আমি আরও কয়েকটা তৈরি করব এখানে প্লাসে ক্লিক করি এখানে একটা তৈরি করি প্লাসে ক্লিক করি এখানে একটা তৈরি করি প্লাসে ক্লিক করে এখানে একটা তৈরি করি এরকম কয়েকটা তৈরি করলাম আই থিঙ্ক এখানে তিন ভাগে তৈরি করার চেষ্টা করতেছি আরও কয়েকটা তৈরি করি এখানে আমি কালারটা এমনভাবে সাজাবো যে ফার্স্টে কালো রং এরপরে এই জায়গায় দেওয়ার চেষ্টা করব একদম সাদা রং কাইন্ড অফ এমন এরপরেরটা দিব আবার একদম কালো রং যেন আমার কালারের ভ্যারিয়েশনটা বাড়ে কাইন্ড অফ একদম কালো রং এখানে অলরেডি আপনার সিনের মধ্যে দেখতে পারতেছেন কোথাও একদম কালো কোথাও আবার একটু সাদা ভ্যারিয়েশন অলরেডি চলে আসতেছে আমি এটা আরও কয়েকটা অ্যাড করি এটা একদম সাদা দেই এরপরেরটা আবার একদম কালো লাইক দিস এরপরে আরেকটা হেড অ্যাড করি এইখানের মাঝখানে এটার রং করে দেই একদম সাদা লাস্টেরটা আবার একদম কালো নাইস তাইলে এটা অনেকটা ওই যে বিটিভিতে যে স্ট্রাইপগুলো পড়তো টিভি স্ক্রিনে ওই রকম হয়েছে বা বার কোডের মতো বলা যেতে পারে এরকম স্ট্রাইপ হয়েছে তো এটা এই পাশে আসবে এটা এই পাশে যাবে এখন এগুলো আমি একটু সমান দূরত্বে জাস্ট বসাই দিতেছি এইভাবে কাইন্ড অফ যা সমান দূরত্বে চোখের আন্তে যে বসাই দিলাম তাহলে আমরা এরকম একটা স্ট্রাইপ পেয়ে গেলাম এখন এরপরে এই যে একদম কালো রং বা একদম সাদা রং এই সবগুলো কালারে আরেকটু ভ্যারিয়েশন আনার জন্য আমরা আরেকটা কালার র্যাম অ্যাড করতে পারি সো এবার কালার র্যাম দুই ভাই জমজ ভাই চলে আসলো সামনে এই সেকেন্ডের যে কালারটা আছে এই সেকেন্ড কালারটারে আমি একদম হোয়াইট থেকে পরিবর্তন করে কিছুটা অ্যাশ কালার করে দেব এটাই হয়েছে কাজ তাইলে আমরা কাইন্ড অফ এরকম একটা টেক্সচার পাই গেলাম নাইস এবার এটা ডিলেট করে দেই আমরা আমাদের অবজেক্টের উপরে যাই দেখি কি অবস্থা এখন দেখতে পারতেছেন এইখানে আমাদের স্ট্রাইপগুলো অলরেডি দেখা যাইতেছে সো আপনারা যদি ইন কেস যদি আপনাদের এই স্ট্রাইপটা এরকম রোটেট হয়ে থাকে হরিজনটালি হয়ে থাকে তাহলে যেটা আগের বারের মতো ইউ বি এডিটেটে যায় এগুলো আবার একটু নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে দিতে পারেন আমার এইখানে এটা মোটামুটি ফিক্স হয়ে গেছে আর আমি এই কালারটা আমাদের রাফনেসের সাথে অ্যাড করে দিতেছি কিছুটা ভ্যারিয়েশন আসবে আর কি কালার শেডিং করার সময় যদিও এই এরিয়াটা খুবই ছোট ক্যামেরা থেকেও দূরে থাকবে খুব একটা অবশ্য বোঝা যাবে না বাট মোটামুটি এটা হইল তাহলে ফাইনালি মোটামুটি আমাদের ওয়াল হইল ওয়াল ফ্লোর হইল এই পাশের ওয়াল হইল এই পাশের কাঠ হইল আই থিঙ্ক এই পর্যন্ত আমাদের ম্যাটেরিয়ালগুলো মোটামুটি কমপ্লিট আজকের পর্বে আমি রেন্ডারিং দেখাইতেছি না কারণ এটা একেবারেই খালি একটা রুম শুধু এই জন্য এটা রেন্ডার করা তেমন একটা লাভ নেই আরেকটা বিষয় হইতেছে যে আমরা যখন সামনের পর্বে আরও কিছু অবজেক্ট বানাবো প্লাস হইতেছে প্রিভিয়াস যে অবজেক্টগুলো বানাইছিলাম চেয়ার টেবিল যেগুলো বানাইছিলাম সেইগুলো যখন এখানে এনা সাজাবো তখন আপনি অ্যাকচুয়ালি রেন্ডার করার মতো কিছু একটা পাবেন ইনশাআল্লাহ আমি জাস্ট এমনিতে হয়তো একটা রেন্ডার করব থামনেল বানানোর জন্য দ্যাটস ইট আর আগের পর্বগুলোতে রেন্ডারিং দেখানো হয়েছে আপনারা চাইলে রেন্ডার করতে পারেন একটা যাই হোক এইখানে মডেলের ব্যাপারে আমার কয়েকটা বিষয় একটু বলার আছে এই জন্য আপনাদেরকে একটু আটকাচ্ছি সেটা হলো প্রথমত আমাদের এখানে যে ওয়ালটা আছে এই ওয়ালের ফ্রন্ট সাইডে তো আমরা মোটামুটি ভালোই কাজ করছি কিন্তু আমি যদি একটু ঘুরে দেখাই এটার ব্যাক সাইডে আমরা কোনো কাজ করি নাই এই জিনিসটা আমি ইন্টেনশনালি করছি কারণ হইতেছে আমাদের যে ক্যামেরা আছে আমি নিশ্চিত যে আমাদের ক্যামেরা কখনোই এই সাইডে যাবে না এই জন্য ব্যাক সাইডে কাজ করে আর সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না জাস্ট ফ্রন্ট সাইডে কাজটা করা হয়েছে আরেকটা বিষয় হইতেছে আমাদের যে গ্লাস অবজেক্টটা আছে উইন্ডো গ্লাস এই অবজেক্টটাতে আমি ম্যাটেরিয়াল বা শেডিংয়ের কোনো কাজ করি নেই কারণ এটা আমি ফাইনালি এখানে হাইড করে ফেলবো অথবা এটা ডিলেট করে দিলেও পারেন কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো প্রয়োজন হবে না কেননা দুইটা কারণে প্রয়োজন হবে না প্রথমত আমি দুইটা কারণে এটা রাখতে চাইতেছি না একটা হইতেছে যে এই পাশ থেকে যখন আলো
যে আমরা যখন বাইরের দিকে একটা ছবি বসাবো এইখানে তখন যেন আমরা এই জানালার ভিতর দিয়ে সেটা ক্লিয়ারলি দেখতে পারি লাইক আমি যদি আপনাকে আমাদের কমপ্লিটেড প্রজেক্ট একটু ওপেন করে দেখাই এখানে দেখতে পারতেছেন বাইরের দিকে একটা ছবি বসানো আছে এবং এইখানেও জানালার অংশে এখানে গ্লাস আসলে গ্লাসের কোনো অবজেক্ট এইখানে নাই কোনো শেডিং টেডিং কিছু এখানে বসানো নাই এটা খালি টোটালি এই জন্য ক্যামেরা থেকে আমরা এটা একটা ক্লিয়ার ভিউ পাই আর যখন আমি ফাইনালি কম্পোজিশনে যাব তখন এখানে কিছু গ্লো অ্যাড করব হয়তো বা ওই দূরের অবজেক্টটা কিছুটা ব্লার করে দেওয়া যেতে পারে যেন আমরা একটা রিয়েলিস্টিক আউটপুট পাই দ্যাটস হয় এই গ্লাস অবজেক্ট এখানে প্রয়োজন নেই আরেকটা কাজ আপনারা এখানে করতে পারেন সেটা হইতে সেই প্রত্যেকটা অবজেক্টের সাথে আপনারা বেবেল মডিফায়ার অ্যাড করতে পারেন যেন এই এজগুলো এতটা শার্প না হয়ে কিছুটা স্মুথ হয়ে যায় এই কাজটা করতে পারেন আর এই হইতেছে মোটামুটি বলার যেগুলো ছিল এই অবজেক্টের ব্যাপারে এখন ফাইনালি প্রজেক্টটা সেভ করে নেন আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালটা মোটামুটি এই পর্যন্তই আর সামনের পর্বগুলোতে আমরা হয়তো বা আরও কয়েকটা অবজেক্ট বানাবো লাইক জানালার পর্দা এরপর ঝাড়বাতি জাতীয় কিছু একটা এরপরে যাওয়া যে চেয়ার টেবিল সুকে যা কিছু বানাইছি সব কিছু অ্যাসেম্বল করা আমরা একটা সিন ডিজাইন করার চেষ্টা করব এবং সেটা রেন্ডার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো আশা করি এই জার্নিতে আপনারা আমার সাথেই থাকবেন আর আজকের পর্বে কেউ যদি কোথাও কোনো কিছু বুঝে না থাকেন তাহলে সেটা কমেন্টে প্রশ্ন করতে পারেন ইনশাআল্লাহ পরবর্তী পর্বে আবার সবার সাথে দেখা হবে সেই পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমী সবাইকে অনেক 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 ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ